ഹലോ ആൾക്കേലും കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒരു ഹലോ പറയണേ ഹായ് സീമ ഹായ് സിജി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഐ വിൽ ഗീവ് കപ്പിൾ മോ മിനിറ്റ്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സീമ സിജി ലാൻഡി എൻ്റെ ആൻറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ആനി ആൻറ്റി ഹലോ മാത്തിക്കുട്ടി താങ്ക് യു ഹലോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ യാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിജി ഹായ് ടോമി അങ്കൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓ ഹായ് അരുൺ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷോ ദ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹായ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹായ് ജോബി ഹായ് ലബീന താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് താങ്ക് യു രോമി അങ്കിൾ താങ്ക് യു കുറച്ച് നേരം കൂടെ നോക്കട്ടെ ആരിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും തെൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് സി ഹായ് ബിന്ദു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഇഫ് ദേസ് എനി ഇഷ്യൂ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ കേൾക്കാമോ ലബീന കേൾക്കാമോ താങ്ക് യു ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു ഹായ് സീമ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആണ് എയിംസിൽ പഠിച്ചേ താങ്ക് യു സീമ ഫോർ ജോയിനിങ് അനിറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടോ മെങ്കിൾ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പോൾ എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എട്ട് മണിയായി ഹായ് ജെയ് ബി എട്ട് മണി കറക്റ്റ് എട്ട് മണിയായി അപ്പം ഞാനങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സമയം കളയുണ്ടല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പൊങ്ങാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സായ ജോബിയും സിജിയും സജീഷുമൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ അമേരിക്ക പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ കുറേ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും കുറേ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കുറേ ഇറങ്ങി അതിന് വേണ്ടി കുറേ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഇ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറൻലി കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ കൊറോണയുടെ കാരണം തന്നെ ബി എം ഇ ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഇ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് റേസിസം ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ റേസിസം ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരു ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ റേസിസം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് തുടങ്ങിയ ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കഥയാണ് റേസിസം ലോകം ഉണ്ടായ കാലം തുടങ്ങി റേസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്ലേവറി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടോപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റേസിസം അപ്പം നമ്മുടെ എൻ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് റേസിസം ഈസ് ക്വയറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അത് ക്വയറ്റ് ഹാർഡ്ലി ടോക്കൺ ആൻഡ് വോയിസസ് ആർ ഹാർഡ്ലി ഹേർട്ട് അപ്പോൾ റേസിസത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാഫായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ എച്ച് എസിൽ എങ്ങനെയാണ് റേസിസം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് റേസിസിൽ എംപ്ലോയറുടെ റോൾ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പറയും പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് മഞ്ജുസി പള്ളം ഞാൻ കേരളത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം വിതിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സ് ടു ഡു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കേരള നേഴ്സ് അപ്പാർലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈൽഡ് ഡൂയിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ മൂവ് ടു ക്ലിനിക്കൽ റ
ക്ലിനിക്കൽ റീസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ റീസേർച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ടു ഗോ ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദെയർ ഐ സോട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്പ് അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഡി ഗ്രേഡ് ഇ ഗ്രേഡ് എഫ് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ പല ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കരിയർ പ്രൊഗ്രഷൻ വന്നു ദൈവകൃപ കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇ ഗ്രേഡ് എഫ് ഗ്രേഡ് ജി ഗ്രേഡ് ഹെച്ച് ഗ്രേഡ് അങ്ങനെ ഹെച്ച് ഗ്രേഡ് ആയി ഞാൻ സീനിയർ റീസർച്ച് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ആ സമയത്താണ് അജൻഡ ഫോർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അജൻഡ ഫോർ ചേഞ്ചിൽ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ടു നമ്മുടെ ബാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടായി അങ്ങനെ ബാൻ ഡേറ്റായി ദെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് മൂഡ് വിദ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വിദ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് സോ ഐ വർക്ക് ഡസ് ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് പ്രാക്ടീഷണർ ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് കോർഡിനേറ്റർ സീനിയർ റീസെർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജർ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ വർക്ക് ഡസ് നമ്മുടെ എൻ ഐ ഹെച്ച് ആർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലീഡായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് ഫെസിലിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റി ലീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു റീസെൻ്റ്ലി വിദിൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റീസെർച്ചിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ റീസെർച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റീസെർച്ച് ഡെലിവറി മാനേജറായിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് മെയ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ടൈം സീനിയർ ലെക്ചർഷിപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് മൈ പി എച്ച് ഡി സോ ഐ ഡിഡ് മൈ പി എച്ച് ഡി ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈം So, പി എച്ച് ഡി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് വഴിയാണ് സോ ഐ ഹാഡ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഗെറ്റ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് മൈ ഫുൾ ടൈം ജോബ് അസ് വെൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് ആ പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം സീനിയർ ലെക്ചർഷിപ്പ് ജോബ് വിത്ത് മൈ കറണ്ട് ജോബ് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സീനിയർ ലെക്ചററായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ജോലി എടുത്തു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ബി എം ഇ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോ റീ കോ ലീഡർ റീജിയണൽ കോ ലീഡായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ എസ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ടു റേസ് ദ കൺസേൺസ് ഓഫ് ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് അക്രോസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബി എം ഇ എന്ന് പറയുമ്പം ബെയ്മ എന്ന് പറയാം ബി എം ഇ എന്ന് പറയാം പല പല ടൈറ്റിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഏഷ്യൻ മൈനോറിറ്റി എത്നിക് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മൈനോറിറ്റി എത്നിക് ഒറിജിൻ ബ്ലാക്ക് ഏഷ്യൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഫിലിപ്പീനോസ് ഐറിഷ് ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബി എം ഇ നാക്കി അങ്ങനെയാണ് സി എൻ ഒ ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ റൂത്ത് മെയ്ഡ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ റോളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഐ ആം ദ ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബി ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഐ ഡു ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് റൂത്ത് മെയ് നമ്മുടെ ചീഫ് ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായിട്ടും പിന്നെ ഹെലറി ഗ്യാരറ്റും ഒക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവിലേജ് ടു ബി ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടു റേസ് ആർ കൺസേൺസ് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ എൻ എച്ച് എസിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് ആർ ബി എം ഇ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലോട്ടൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതായത് അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ നാലിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാർ ബി എം ഇ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ എൻ എച്ച് എസ് പർട്ടിക്കുലർലി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ മൈനോറിറ്റി എത്നിക് ഒറിജിനാണ് പക്ഷേ സീനിയർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ഇക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി റൈസിസം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസിസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ ആവശ്യമാണ് ഒത്തിരിയും ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെന്റ് കേസസ് എൻ എച്ച് എസിലുണ്ട് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെന്റ് കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ഇൻ എൻ എച്ച് എസ് ഹവർ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദോസ് കേസസ് ആർ ഓൺലി നോൺ ബൈ ദ ട്രസ്റ്റ് സോ ആൾക്കാർ ഐദർ ലീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രൈബ്യൂണൽസ് വരെ പോകും അങ്ങനെ ഈ ഡേറ്റ ഒന്നും എംപ്ലോയറിനും അറിയത്തില്ല സോ ദർ ഈസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിദിൻ ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് സൈഡ് അസ് വെൽ സോ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് ആണ് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബുള്ളിങ് ഹരാസ്മെന്റ് എൻ എച്ച് എസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒത്തിരിയും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറും സെവൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആണ് റൈസസം അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ്ങിനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈന്റ് ലെവലിലും ബുള്ളിങ് അനുഭവിക്കുന്ന ലെവലിലും ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് ആർ റിയലി അറ്റ് ദ ഹൈ റിസ്ക് സോ റൈസിസം ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെന്റ് നമ്മളെല്ലാം ഈഗലിറ്ററിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതായത് എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഈക്വലായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് റൈസിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണവിവേചനം അല്ലെ ഒരാളുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ താഴെയായിട്ട് കാണുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ റൈസിസം നമ്മളുടെ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുടെ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്കിൻ കളർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ റൈസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റൈസിസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് റൈസിസം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം മെയിൻലി ദർ ആർ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈസിസം ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ്ലി പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകാം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക അപ്പം ആദ്യത്തെ റൈസിസം എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ റൈസിസം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോളനിയിലെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാർ പാകിസ്ഥാനികൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യൻസ് ഐറിഷ് അവരൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ റൂറൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയാ സബോജിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ പറയുന്നതാണ് റെപ്രസെന്റേഷണൽ റൈസിസം പിന്നെ ഐഡിയോളജിക്കൽ റൈസിസം ഐഡിയോളജി അതായത് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ ഐ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർ എപ്പോഴും കറി മണക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഐഡിയോളജിക്കൽ റൈസിസമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കേഴ്സീവ് റൈസിസം അതായത് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഹെയ്റ്റഡ്നെസ് ഗാങ്സ്റ്ററാന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളിയാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കേഴ്സീവ് റൈസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈസിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈസിസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ അറിയാമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതൽ ബ്ലെയിം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈസിസിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിദിൻ ദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവർക്കും പോളിസീസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ദേ ഡു മോർ ഇനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സെർച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സെർച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും റീസെന്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ടെൻ ടൈംസ് മോർ പോലീസ് ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ കമ്പയർ ടു വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് ആയിരം വെള്ളക്കാരിൽ നാല് പേരെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആയിരം കറമ്പരിൽ മുപ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങി നാൽപ്പത് വരെ ആൾക്കാരെ പോലീസിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ കറമ്പരാണ് ബ്ലാക്ക് എത്തനി എത്തനിക് മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈസിസമാണ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ റൈസിസം സ്ട്രക്ചറൽ റൈസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വിദിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പൂവർ റിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ആ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൽ തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഉള്ള റൈസിസം അതായത് കാസ്റ്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് അഡ്മിഷനൊക്കെ പോകുമ്പം നമ
പിന്നെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് റൈസിസം കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം പാകിസ്ഥാനെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് തമിഴ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ വലിയ പ്രൗഢമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വെറുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് റൈസിസം അൺകോൺഷ്യസ് റൈസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൾച്ചറിലുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകോൺഷ്യസ് റൈസിസം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എസിലെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾസ് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ടു ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഒരു ഡോക്ടർ ബൈ നേച്ചർ ഹി ഫൊഗറ്റ്സ് അയാൾ അറിയുന്നില്ല അയാൾ റൈസിസം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ബയാസിൽ അയാൾ ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വേറൊരു മനുഷ്യനെ ബ്ലാക്ക് ഏഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ഏഥനിക് മൈനോറിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കുന്നു അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈസിസമാണ് അൺകോൺഷ്യസ് റൈസിസം പിന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുക എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ കാണിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈസിസത്തെ പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ റൈസിസം എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈസിസിന് ഇരയാകുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ും വി ഹാവ് ടു ബി സ്പെസിഫിക് ഓൺ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് റൈസിസം എന്താണ് ഒരാളെ റൈസിസം ഇപ്പം ഞാനൊരു റൈസിസിൻ്റെ ഇരയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഐ വിൽ ബി റിയലി അപ്സെറ്റ് വിഷമം കാണും സങ്കടങ്ങൾ കാണും സ്ട്രെസ് ആകും ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻ ഫീലിംഗ് ഇൻറ്റിമിഡേറ്റഡ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓഫ് സിക്ക് പോകും കുറേ ആൾക്കാർ ഓഫ് സിക്ക് പോകും ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആകും ഓഫ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വർക്ക് സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എന്ത് തോന്നുന്നത് വളരെ ഓഫെൻസീവാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പം സോ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ആൻഡ് സംടൈംസ് വീൻ മൻ നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ റൈസിസിൻ്റെ ഇരയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിംറ്റം ഒക്കെ കാണിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് റൈസിസം ഓക്കെ ഇത് ഏത് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ ബുള്ളിങ് ഹരാസ്മെൻ്റ് ഏതിന് വന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസിസിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഈവൻ നോട്ടീസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും വാർഡിൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആളും വളരെ ബിസി ആയിട്ട് അവളും ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ വെള്ളക്കാരി വാർഡ് മാനേജർ വന്നിട്ട് കാടക്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ പോയിട്ട് ഈ പേഷ്യൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടു വേറെ ദിവസം വാർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിരുന്നപ്പം വേറെ ആ ജോലി വന്നപ്പം വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാളുള്ള കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ അത് അവർ മറച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാറി വേറെ റൂമിൽ പോയി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില റൂമുകളിൽ അടച്ചിട്ട റൂമുകളിൽ അവർ ഒഫീഷ്യൽ കോൺവെർസേഷൻ ആ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടച്ചിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരിന്ന് സംസാരിക്കുക നമ്മൾക്ക് ചില റൂമുകളിലോട്ട് എൻട്രി തരാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് റൈസിസമാകാം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ കമൻസ് പറയുക അതായത് എന്താ വെള്ളക്കാർക്ക് അല്ല ഇന്ത്യൻസിന് ബുദ്ധി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ കറി മണക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ഇപ്പം മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേര് അതൊരു ഹിന്ദു നെയ്മ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണുമ്പം 
statistics together. That's an example of male nurses. If so, male and Asian are combined, male nurses face more racism compared to others. This um, protected characteristics are um, sex and sexual orientation. Sex is male and female. Uh, this is the equality act. This is the benefit of the equality act. This is the benefit of the equality act. This is the benefit of the equality act. This white woman because the woman empowerment pendangalukku koodal options jolikal option kitti annerum nammada black and asian minority ethnic origin ulla aalkare veendum thaale poi avan white woman koodal option kitti avarku veendum uyarangal lettuvan sadichu appam adu kaiyittu pinne nhs long term plan vannu nhs long term plan il parnu we have to develop a modern uh, environment culture for nhs extending the workforce to raise equality standards by 2025. So, we have a lot of CQC, CQC is a well domain, equality work, and we have a lot of BME treaty. So, there was um, like opportunity for BME staff to be interviewed. So, I was also involved in the CQC interview, and they will ask us. So, be confident and concrete in your decisions and discussions when you go to CQC interviews. How do you fight racism and bullying and harassment? I am telling you that there are different types of bullying and harassment. But sometimes there are micro-aggressions. Micro-aggressions are in the example of a ward round or a ward meeting. ஏன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கிறேன்னையாக்கி
കൺഫേൺഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വിറ്റ്നസ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിറ്റ്നസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ അവരുടെ ചെയിൻ ചലഞ്ച് ദെയർ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് അവരെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു കൂട്ടുകാരി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വേൾഡിൽ ഭയങ്കര റൈസിസം ഭയങ്കര ബുള്ളിങ് റൈസിസം ഷിഫ്റ്റിൽ അവർക്ക് ബിസി പേഷ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ വാർഡിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ വെള്ളക്കാരി വന്നിട്ട് നേരെ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഹിറ്റ് യു വിത്ത് ദ മൗസ് എന്ന് നേരെ മുഖത്തോട് നോക്കുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ അഗ്രഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അവരോട് കൺഫേൺട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള നമ്മുടെ ആര് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പം അതിൽ അവരുടെ ആ വ്യൂ പോയിന്റിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നെ സംടൈംസ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഡി ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഇന്ത്യൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പം അവരെ എംപത്തൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വി ഓൾസോ വി ഓൾ യുനോ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഓൾ നീഡ് റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവ്രി കോൺവെർസേഷൻ എവ്രി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് എവ്രി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഹാഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് വെൽ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലായിട്ടാണെങ്കിലും ഫോണായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം എവിഡൻസ് അതായത് വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ്നസ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് വിത്ത് യു മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ റൈസസ് കേസസ് വിത്ത്ഡ്രോ ആയി പോകുന്നതിൻ്റെ ഫെയിലായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം വിറ്റ്നസ് ഈവൻ ദോ ദേ സ്റ്റാ ഫസ്റ്റിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറയും യാ യാ വിൽ ജോയിൻ വിത്ത് യു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ ചിലപ്പം വലിയും പുറകോട്ട് വലിയ അപ്പം അത് വലിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരോട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ സമയത്തെടുത്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പം എന്തുവാ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡ് മാനേജർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ യു ആർ നെക്സ്റ്റ് മാനേജറോട് പറയുക അവർക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഫോളോ ഇറ്റ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ വളരെ ക്ലവർ ക്ലവർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രോസസ്സ് ഇസ് വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ബി എം ഇ ഇസ് എ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഇൻ എൻ എച്ച് എസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിച്ചതിൽ തന്നെ അത് മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി സീനിയർ ബി എം ഇ എൻ എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊറോണ കാരണം അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം തന്നെ ബി എം എയ്ക്ക് ഒത്തിരിയും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ബി എം ഇ ഇഷ്യൂസിന് ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ റിപ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോംസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ യുവർ പ്ലേസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഫിൽ ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോം so that lessons are learned from those incidents okay no safety networks endakiyana nammalku ivide ullad annu pattam nokka appo every organization ningade trust ilum നിങ്ങളുടെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പോളിസീസ് ഉണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാ ട്രസ്റ്റിലും തന്നെ ബെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഇ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയി മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ വിസിബിൾ അവിടെ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക
find about um, who is around you to help um, maybe from your own background other background mentoring is always an um, area that you could further develop into avarku ningal advise cheyan pattum sahayikan pattum ningalkum mentor agam ningalkum mentor ne kittam pinne vera oru tarathulla mentoring aanu റിവേഴ്സ് മെൻറ്ററിങ് റിവേഴ്സ് മെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീനിയർ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സിന് മെൻറ്ററിങ് കൊടുക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പം ദൽ ബി എ ചേഞ്ച് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ബിക്കോസ് ദേ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇഷ്യൂസ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി ഫേസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇൻ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കൊരു ഇച്ചിരി അറ്റൻഷൻ പോകുന്നു ഇവിടെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കമൻസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഇടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് കമൻസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ലേറ്റർ സോറി കേട്ടോ അതാണ് ഒരു ഇച്ചിരി ബൾബ് അടക്കി പോണത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പാസ്ട്രൽ കെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്ട്രൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇമോഷണലി എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റൈസിസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഓൾസോ നീഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പാസ്ട്രൽ സപ്പോർട്ട് കൗൺസിലിങ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതും ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജി പി എ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ എവിഡൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെയുള്ളത് എന്തുവാണ് യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പം ആർ സി എൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആർ സി എൻ ഉണ്ട് യൂണിസ് ഉണ്ട് ഈ യൂണിയൻസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കളക്ട് ദ എവിഡൻസസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വി വിൽ സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗിൾ നിങ്ങളിപ്പം ഈ റൈസസിനെ പറ്റിയുള്ള കേസുകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ നോക്കി എന്താ കാണുന്നത് ഒത്തിരിയും കേസുകൾ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വാട്ട് ദേ വിൽ സേസ് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ വേർഡ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് അവർക്ക് ദേ വിൽ സ്ട്രഗിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദേ വിൽ ദർ വാസ് നോ മലീഷ്യസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് കോസ് ഒഫൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയും അവിടെ ഒരു അവർക്കൊരു ഇന്റൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി സംഭവിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ റൈസിസം കേസസും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രൈബ്യൂണലിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു തെളിവ് എടുക്കാമല്ല സോ മേക്ക് ഷുർ ഓൾ ദ എവിഡൻസസ് ദാറ്റ് യു കളക്ട് ആർ വാലിഡ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പിലല്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താണ് കം കേസ് കൊടുക്കുക ലീഗൽ റൂട്ടിൽ പോവുക എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ പക്ഷെ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു മാനേജർ ടു ടോപ്പ് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് പോവുക എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് എനി വെയർ Um, then move to the next level. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും ഒരു സേ ഉണ്ട് ഡോൺ ഫ്ലോക്ക് ദ ഡെഡ് ഹോഴ്സ് അതായത് ചത്തുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുതിരയെ ഇളക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഫേവർ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് യുവർ പ്രയോറിറ്റി ആസ് വെൽ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ബട്ട് നെവർ ലീവ് ദ ഇഷ്യൂ സിസ്റ്റം വൈഡ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾവേസ് ഫൈറ്റ് ഫോർ യുവർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ റൈസസും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ എൻ എച്ച് എസിലെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ കുറേ ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് ആ ജോലി വിട്ടിട്ട് രാജി വിട്ടിട്ട് പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ കാരണം എന്താ അവർക്ക് അവിടെ രക്ഷയില്ല ഈ ഹോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് രക്ഷയില്ല മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ ആൾക്കാർ വർഷങ്ങളോളം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോസാ പാക്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷേ വി ഓൾസോ ഹാവ് അവർ ഓൺ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈഡിങ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജോബ് മേക്ക് ഷുർ ദാറ്റ് യു ഡോക്യുമെന്റ് യുവർ ഇഷ്യൂസ് വിത്തിൻ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ
പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ദളിത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കോളനിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാണ് നൗ നമ്മളെല്ലാം ഇൻവിസിബിളാണ് നമ്മുടെ കളർ കൊണ്ടും ഇൻവിസിബിളാണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഇൻവിസിബിളാണ് എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലെ ജോബിനെ ഒത്തിരി പേര് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു കരിയർ പ്രൊഗ്രഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഐ വാസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ലക്കി ടു ബി ഇൻ ദർ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ദൈവം അനുവദിച്ച് എനിക്ക് ഈ സി എൻ ഒ ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ പോയി അപ്പം ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഓൾ ദ കേരളൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഭാഗ്യം ചെയ്തവരല്ലേ ഒരു പക്ഷെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ രണ്ടായി ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ഹു കെയിം ടു യു കെ ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വി ഓൾ മെയ്ഡ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ നഴ്സസും എത്രയോ ബി ബി സി ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള നഴ്സസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി മേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വൈ കാൺ വി ചേഞ്ച് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റേസിസം വൈ ഡോൺ വി സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യൂണിറ്റി വൈ ഡോൺ വി മേക്ക് ആ വോയ്സസ് ഹേർട്ട് മേക്ക് ആ സെൽ വിസിബിൾ Uh, try to make some changes. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒരാൾ മിസ് മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരാൾ അഴുക്കായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നോട്ട് എസ് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സ് ഓഫ് ബി എം ഇ യു ഹാവ് എ റൈറ്റ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു ചലഞ്ച് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹിഡൻ വോയ്സസ് ഹേർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ് ദ ഹിഡൻ വോയ്സസ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല ധൈര്യവും നോളജും ഫിയർ ആൻഡ് നോളജ് ആർ ലിങ്ക് ടുഗേദർ അല്ലേ പേടിയിൽ നിന്നാണ് അല്ല അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് പേടി ഉണ്ടാകുന്നത് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് റൈസസത്തെ പറ്റിയും റൈസസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊരു വിവരം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾവേസ് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ബാരിയേഴ്സ് ടു ചലഞ്ച് ദീസ് റൈസിസം ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമേ നിങ്ങളുടെ പേടി അറിവില്ലായ്മ സപ്പോർട്ടില്ലായ്മ കാരണം എല്ലാവരും എന്താ അവരവരുടെ ബൾബിലിരിക്കുക അവരവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി നെറ്റ്വർക്കിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബൾബ് പോലെ ബബിൾഡാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനോ സമയമില്ല ആർക്ക് സമയമില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ജോലിയിൽ ബിസി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ബിസി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിസി ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും ബിസിയാണ് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് പക്ഷെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാനും ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായും സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്തതും ഒരു കാരണമാണ് നമുക്ക് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എഴുതാത്തതും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാത്തതും ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഈ ഇതിന് ഒരു ബാരിയർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് അസേർട്ടീവ്നെസ് ഈ അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് അസേർട്ടീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അസേർട്ടീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒട്ടുമിക്കവാറുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കവാറുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടേതായ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഐ വി വെരി അസേർട്ടീവ് പക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ കൊണ്ടാണോ നമ്മളുടെ ക്ഷമ കൊണ്ടാണോ നമ്മളുടെ മര്യാദ കൊണ്ടാണോ നമ്മളുടെ നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണോ
പ്രാക്ടീസ് അസർട്ടീവ്നെസ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റും നിങ്ങളുടെ നീഡും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അസർട്ടീവായിട്ട് പറയുവാൻ വേണ്ടി അത് അത് പറയുമ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ നീഡും അവരുടെ റൈറ്റും അവരുടെ വാൺസും നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസർട്ടീവ് അല്ല അതായത് ഒരാളെ അടിച്ചു തമർത്തി അങ്ങനെ അല്ലെ ഞാൻ അസർട്ടീവ് ആണ് ദിസ് ഈസ് വോട്ട് ഐ വാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമാണ് സോ വി ഹാവ് ടു ബി അസർട്ടീവ് ബൈ കൺസിഡറിങ് അതേഴ്സ് കേട്ടോ ആൾക്കാരെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി പറയുമ്പം അത് എന്തോ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിപ്പോകും നോട്ട് അസർട്ടീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുനോ യു എക്സ്പ്രസ് വാട്ട് എവർ യു നോ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞും കൊടുക്കുക പിന്നെ വൻ വി ആർ അസേർട്ടീവ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോവും ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ടു ഇറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫേംലി ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വിത്ത് എംപതി മേക്ക് ഷുവർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ യു ഡൂ നാവ് ഈ റൈസിസം ഉണ്ട് ബുള്ളിങ് ഉണ്ട് ഹരാസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മുപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് മോഡറേറ്ററായി ജോബിയും സിജിയും ഒക്കെ പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നീണാൾ പറഞ്ഞോളാൻ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു തംസ് ഇടാവോ ഞാൻ നിർത്തണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് ഇഫ് ദ ഇസ് എനി ഇഷ്യൂ ആൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റോടെ രണ്ട് മിനിറ്റോടെ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി പറയണോ വേണ്ടയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ആൾക്കാരൊന്ന് പറയാവോ ഷുഡായി യാ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൈസിസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മേക്ക് ഷുവർ യുവർ വോയിസസ് ആ ഹേർട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക അപ്ലൈ ഫോർ സീനിയർ ജോബ്സ് കാരണം എന്താണ് ഈ റീസെന്റ്ലി റെസ് ഒരു ഡേറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ബി എം ഇ സ്റ്റാഫിനെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ആൻഡ് ദേ ആർ പുട്ടിങ് ഓൾ ദ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പൊ എൻ എച്ച് എസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസ് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാഡമിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ബി എം ഇ ഫോക്കസ്ഡ് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് മേരി സിക്കോൾ പ്രോഗ്രാം എഡ്വേർഡ് ജനറൽ പ്രോഗ്രാം ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ബി എം ഇ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും അവർ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആന്റി ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ ബ്ലാക്ക് പൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആന്റി കെയിം സീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇവിടെ വന്നത് ആൻഡ് ഷി കെപ്റ്റ് ഓൺ ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഷി ഗോട്ട് ബാൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഷീസ് വാച്ചിങ് ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവിലും നമ്മുടെ സ്കിൽസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൗഡ് ആയിരിക്കാൻ കീപ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ഫോർ ജോബ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ നീഡ് ആക്സസ് ബി എം ഇ ഫോക്കസ് സെമിനാർസ് ഉണ്ട് വെബിനാർസ് ഉണ്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു മൈനോറിറ്റി ആണെന്നും നമ്മൾക്ക് മൈനോറിറ്റിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ റൈസിസം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആ റൈസിസം സിസ്റ്റമിക് ആണെന്നും ആ റൈസിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്നും സ്ട്രക്ചറൽ ആണെന്നും ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ആ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് സോ മേക്ക് ഷുവർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ സർവീസ് ഒക്കെ അക്സസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റ് എന്താ നമ്മളുടെ വലിയ ഉറക്കക്കിടന്ന് പറയണം എന്നല്ല നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുക മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വോയിസ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ജോലിക്ക് ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം പറയാന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് എന്നെ രണ്ടോ മൂന്
അത് കേ അവരെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ പാനൽസിലൊക്കെ പോകുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുക സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുക വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ലിസൺ ടു മെനി ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവ് സ്റ്റോറീസ് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത കഥകൾ കേൾക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അത് കേൾക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബി ബി സി ടീച്ചിലും അതിലൊക്കെ നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ കഥകളുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂത കിങ് റോസ പാക്സ് ബി ബി സി ടീച്ചിലൊക്കെ ഈ ബി എം ഇ ആൾക്കാർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഗാന്ധിജി എല്ലാവരും പൊക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഗാന്ധിജി വളരെ അഹിംസയിൽ കൂടെ ഗാന്ധിജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെ ആ തീമൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് ബി ബിക്കം കംഫർട്ടബിൾ ടു ഡു അൺകംഫർട്ടബിൾ കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത കോൺവെർസേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഹൈ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതായത് നമ്മുടെ മാനേജറോട് പോയി റേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനോട് റേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി മേക്ക് ആർ സെൽസ് വിസിബിൾ റാദർ ദാൻ ബീങ് ഇൻവിസിബിൾ അപ്പം ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇനോ ഇത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദസ് ഓൾവേസ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടണൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സി എൻ ഒ ബി എം ഇ സാഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂത്ത് മേ ആണ് റൂത്ത് മേക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് സി എൻ ഒ ബി എം ഇ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഈ കമ്മിറ്റി ഫസിലിറ്റേറ്റ് ഫസിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബി എം എയുടെ ഇഷ്യൂസും അവരെങ്ങനെയാണ് പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കമ്മിറ്റി അതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൊത്തം ഏഴ് റീജിയൺ ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് റീജിയണിലും സി എൻ ഒ ബി എം ഇ കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോറംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണിന്റെ റീജിയണൽ കോലീഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറിനൊക്കെ കാണാനും നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പറയുവാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലിങ്ക് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ റസ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് റേസ് ഇക്വാളിറ്റി സർവീസ് അതിനകത്ത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ വല്യ നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് വില്യംസ് റോജർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഈ റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ് ഹരാസ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ടോക്സ് കേൾക്കുക ടെഡ് ടോക്സ് കേൾക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല ചൂട് ഉശരൻ ടോക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ടൈം ഫോർ സൈലൻസ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സേഫ് ഹസ്ബൽ നമ്മൾ റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളിങ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെന്റ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കെതിരെ ആൾക്കാർ തിരിയും സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫീ യു സേഫ് യു ഫീൽ സേഫ് ഇനഫ് ടു ടോക്ക് ആൻഡ് യു ഫീൽ സേഫ് ഇനഫ് ടു എക്സ്പ്രസ് അതല്ലെങ്കിൽ യു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് മേക്സ് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ് ടു ടോക്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക പിന്നെ റേസിസം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല റേസിസം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മീഡിയ ഹൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെർ ആർ ദർ ഇസ് നോ റേസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിമെമ്പർ റേസിസം സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ആസ് ചേഞ്ച്ഡ് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഭാഷയെ മാറിയിട്ടുള്ളൂ റേസിസം ഇപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തും എല്ലാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും 
Don't keep on asking why I can't see any BAME manager. Unless and until you apply for it, there won't be any uh, BAME managers. So please, please, please do make sure that you are visible and not invisible and make sure that your voices are heard. Thank you. Any questions? Okay. Would you prefer to send me the details of any BAME group in Wales uh, region if you have please? Uh, CG, you have CG, you have to ask me about it. You have to ask me about it. You East Anglia region for nurses and management. Yes, Binu uh, Agastin is the CG it is so relevant and interesting topic which all we have to be updated. Okay. Uh, very energetic talk, talk. Thank you. Thank you. Satya Narayanan Barantunda applied for seven but kitty la. Good fight though. That is it. Every um, if, uh, difficult path, every uh, difficult path along the road takes you to a beautiful destination. Alle varne. Alle. If you have a lot of experience, you should never give up. Keep fighting. Never give up and never forget the So there are two rules. One, never give up. Two is never forget the first rule. If you have a apply. We have a chance. Auntie was really good. She kept on going and going and going. Eventually, they had to give because she knew all the answers. Why? We have more practice and we go for it. I'm going to go for it. Uh, please continue, please continue. No, you are conveying very relevant points and excellent presentation. Thank you. Ani Chechi, thank you. Continue, please. Thank you. Uh, Deepa, uh, Santosh, thank you. Seema, thank you. And then, question on the pattern. I got three very time. Allah, 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 Consciously or unconsciously on Alkarji another. research of they don't wake up in the morning thinking that Donya in the Nikenda Vodla Karma, Indicari, Karta Skinola, Manju, Manju and Yapa Rises, Rises and Treaty and Northala. By unconscious mind, unconscious bias Garnum, Alkar Cheva. Upon our unconscious racism, Martin Vendiana. Institutions and organizations try to do that. Raise awareness, raise culture awareness, um, provide training, uh, one to one um, input. This is the unconscious bias. Because the unconscious bias is not the same. They don't do it purposely, but they will still do it. If you are not the teacher, you will be the same. 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 People should know you have the knowledge and support. Exactly. So, make sure you do your background homework. Correct. They don't take any joy. Correct. They don't take any action. But if we get an opportunity, it is better to have that evidence by documenting. It might help in the long run. Exactly. I don't know if you have a date text, complaint, incident form, fill in. Make sure everything is evident. One important thing is that you have to do a documentation. You have to do a performance review. You have to do a six month, one month review. Make sure you say this. This is how you felt. And you want it to be documented. And you have to do a treat. Objective, like the paper, the work, the case of key skills framework, and the thing that you have to do. You have to do evidence, and you raise the concern, and you are saying it. So make sure that you, that is all documented. Um, peer support is very important, that is very right. Um, sick because of stress leads to depression. And Anne James is saying that sick because of stress leads to depression. GP records, make sure you enter. I am going to cover this point. I am going to go Sylvia Barnekan, there are times what managers don't let you do an exit interview as well. This is your right, exactly. Exit interview, what managers are not available. You chase and you make sure that you do it. I always do, whenever I leave a job, I always make sure that I do the exit interview. And make sure you say it because you said nobody is going to punish you. Apart the barnekan, in the future, you have a question. Always, this is an evidence for you, and also long run exit interview on the review. Jay not on any caritilla. Ipim CPRP CIPD and the professional body and then the HR and the professional body on our than HR personnel in an executive our direction good they go on. Make sure you are confident and comfortable to have conversations with people about race. 
കാരണം അവരുടെ നീഡായിട്ട് വന്നേക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ അതായത് നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളോട് മയത്തിൽ മര്യാദയ്ക്ക് റേസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എം സി ഉണ്ട് ആർ സി എൻ ഒത്തിരി എത്ര എത്ര ഇവൻസ് ആയിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബി എം ഇ സ്റ്റാഫ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബി എം ഇ സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എൻ എച്ച് എസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാണ് കോൾ എന്തിനാ ദേ വോണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് എ കോമൺ റൂം virtual common room to provide psychological support for bme staff nammal ellarum namukku prashnam aanu veshamam aanu sangadam aanu nokke parayunnundengilum do we actually access it and that was my question i know you are trying to provide it maybe try to do a focus group or something and there pille aalkara uptake cheyunnundennu അപ്പൊ ആൾക്കാർ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് നമ്മൾ സർവീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പേർ ആക്ച്വലി പോകുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ഈ മെം ഈ ഓർഗനൈസ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്ലീസ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വോയിസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് സോളിഡാരിറ്റി സോളിഡാരിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബി എം ഇ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉള്ള ഏത് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇക്വാലിറ്റി ഫോറംസ് ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ഇക്വാലിറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസർച്ചിലെ ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇച്ചിരി പങ്കുവച്ചിരിക്കട്ടെ അല്ലേ എനിക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് എസ് ഇൻട്രഷൻ്റെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാരണം എന്താ ഐ വാസ് വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഇക്വാലിറ്റി അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ പോയി ഇക്വാലിറ്റി ഫോറംസിലൊക്കെ പോയി മെമ്പറാകുക അതിൽ ചെയ്യുക ഇനി എന്താ വേറെന്താ നോക്കുന്നത് വെൽഡൺ ആനി ആൻഡി താങ്ക് യു ജോയ്സ് വി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൈസിംഗ് കൺസേൺസ് ഓർ എസ്കലേറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൾ ദോ ഹാവ് ടു ബി എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ വെൻ വി അഡ്രസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേക് ഷുർ യു ആർ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ യു ഹാവ് ഇനഫ് എവിഡൻസ് യു ഹാവ് ഇനഫ് സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ നിങ്ങളുടെ വാർഡ്മേറ്റ്സോ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സോ ഒക്കെ എവിഡൻസ് തരാൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കുക ബിക്കോസ് ദേ കുഡ് ചേഞ്ച് ആ എനി ടൈം അവരുടെ ഇത് പറയാൻ പറ്റും സം ടൈം കളക്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ഇസ് ചലഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സത്യനാരായണൻ പറഞ്ഞേക്കോണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റേസിസം ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രൈബ്യൂണലിലൊക്കെ കേസുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് കാരണം പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിൾ ടു പ്രൂവ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അവർ പറയും എന്താണ് ദേർ വാസ് നോ മലീഷ്യസ് ഇന്റൻറ്റ് to cause offense aari maranjondonnum cheyidilla ariyada cheyidadana ad unconscious bias allengi unconscious racism is always used as an excuse to save themselves allengi any organization from racism because it's systemic racism manasilavunnundo appo adu konde nammal ellarum struggle pashe we try our level best ayini edike aarannu paranju chlorine based cleaning to match hp recommended ppm onnum manasilayilla binu agasan endha evada onnu paranjanu ariyathilla സജിമോൻ സിനി രാമച്ചനാട്ട് വെൽഡൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് റോജി താങ്ക് യു റോജി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ജോയ്സി വി വി താങ്ക് യു എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് എന്ന് കുറേ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റിക്സ് നീ താഴോട്ട് നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പോകാം യാത്ര ചെയ്യാം സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു വിജി അരുൺ അറ്റൻഡ് എയ്റ്റ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു ഹൈ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് യു കെയിം ഫ്രം മൈ അനദർ ട്രസ്റ്റ് ഒള്ളി ടു ഇയേഴ്സ് അഗോ യുവർ നോളജ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് വി ഡോ നോ Uh, the depth of your knowledge racism still exist see uh, viji um, i partially agree i completely don't agree with you karanam um, see nammal enganeyan idu ottu or comment kondu racism annu parayan pattuo i don't think so alle പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പരാജയം എൻ്റെ പരാജയത്തെയും നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു അംബ്രല ആയിട്ടുള്ള അങ്ങ ആക്കാണ് എന്താണ് റേസിസം മേബി ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ടു തിങ്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് ചെന്നു ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇനഫ് നോളജ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എവറിങ് ടു ആക്ച്വലി മാനേജ് ആസ് എൻ അറ്റ് എൻ എയ്റ്റി ലെവൽ മേ ബി യു ഹാവ് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്ക
Man Manju, thank you for this. Would like to get some guidance. How to progress in clinical research nurse role. That is a completely different topic. Yeah, of course you can. Thank you. Bini Mathi, you are awesome. Bini will be excellent talker. Excellent presentation, good information. Sindhu, German, Bini, Augustine. Okay. I will cover this one. Mini Vincent, thank you Manju. Excellent presentation with valuable information. Uh, Jesse and Anthony looking forward to do PhD. What's your advice? Definitely, I don't know what to do. It is a hardship. I don't know what to do. 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 But I worked hard and I finished my PhD in part. Uh, sorry, full time time. Um, എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നാലല്ലേ എന്താ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഇസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ നോട്ട് ടാക്ലിംഗ് റൈസിസം അപ്പൊ നമുക്ക് വിവരം വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് നോ ആൻഡ് നോളജ് ടു ബാക്ക് അപ്പ് യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെ അസർട്ടീവ് ആകാനും ഇൻഫർമേഷൻ വേണം വാട്ട് എ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് ടോക്ക് ഓ എന്റെ സോണി ചേച്ചി ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സോണി ചേച്ചി മൈ സോണി ധർമ്മപ്രസാദ് എസ് മൈ എയിംസിലെ സീനിയർ ചേച്ചിയാണ് താങ്ക് യു ബിഗ് അപ്ലോസ് ടു യു താങ്ക് യു ജൂബി വെരി ഗുഡ് ടോക്ക് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഗിവ് യുവർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് കാരണം എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ സമയം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോറത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ആയിട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുടെ വിഷമങ്ങളും റൈസസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇതൊരു ജോലിയൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് കേട്ടോ ക്യാ ഷൈനി ജോർജ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഇൻഫോം അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബെയിം ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് അത് നിങ്ങളുടെ റീജിയണിൽ അന്വേഷിക്കണേ നിങ്ങളുടെ റീജിയണിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ബെയിം അവർ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിലോട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഫോർവേഡിങ് സ്ട്രക്ചർ കാണും സ്ട്രാറ്റജിക് ബോർഡ്സ് കാണും അതെങ്ങനെ ഫീഡിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് സം നെറ്റ്വർക്ക് ബി എം ഇ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം ബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഫ്രം ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെവൽ അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുക ഐ മൈ സെൽഫ് ജോൺ അമേച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് ബി എം ഇ ലീഡറാണ് പുള്ളി ഹിസ് എ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കാണാം ഹിസ് എ വെരി ഫേമസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷണൽ ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റില് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് മെമ്പർ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ദൻ ഐ വെന്റ് ആൻഡ് മേറ്റ് വിത്ത് ഹിം അൺ സെറ്റ് ഡിനോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഡോൺ ബി അഫ്രൈഡ് ഡിനോ നോക്കോൺ എനി ഡോർ ആൻഡ് സ്പിക് ടു ദം നമ്മൾ അസ് ലോങ് ആസ് നമ്മൾ വി ആർ റൈറ്റ് ഇൻ വാട്ട് വി സേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഡു ദാറ്റ് ജിജോമോൾ ഫിനിൽ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു ഗുഡ് ടോക്ക് എക്സാക്ട്ലി നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഓക്കെ അത് തന്നെ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് കേട്ടോ ഗുഡ് ടോക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദിസ് എമംഗ്സ് ഓൾ ദോസ് ഡിസ്കറേജിംഗ് അഡ്വൈസസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേര് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സമയമായല്ലോ മക്കളെ പോവാൻ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അപ്പം ഇനി വേ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം എടുത്തു വേറെ ആ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എവ ടു കീ പോയിന്റ്സ് എസ് ബി അസേർട്ടീവ് ഡോക്യുമെന്റ് ദ കൺസേൺസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ബി ദ വോയ്സ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ബി ദ വോയ്സ് ഫോർ യുവേഴ്സ് അസ് വെൽ എസ് അല്ലെ നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ നിൽക്കുക അസേർട്ടീവ്നെസ് നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഭാവിയിലോട്ടും നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കുക അല്ലെ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല റൈസിസം ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി റൈസസ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തില്ല എന്നും വെച്ച് റൈസസിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുമോ അതും വേണ്ട വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ അവർ റൈറ്റ്സ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക ഞാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് പേര് കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇനിയും പറയണമെന്ന് കാരണം വാതോരാതി ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന്
കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് വിഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തുവാൻ പറ്റട്ടെ എനിക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി എന്നെ കേട്ടതിനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇനിയുമുള്ള ലൈവുകൾ നന്നായിട്ട് വരട്ടെ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത മാത്തുക്കുട്ടിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു സിജി സീമ എൻ്റെ നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിവേ കീപ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ആർ സെൽസ് ബിക്കോസ് വി ഡിസേർവ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ താങ്ക് യു നിർത്തിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു ബായ്